锦儿此次立下汗马功劳，夫君有何可以奖励锦儿的呀？锦儿此次确实是立了大功，那锦儿要夫君如何？嗯，不如夫君就以身相许吧。来吧，楚松明，你这什么态度呀、啊？你人都是我的，哪还有什么肉，哪还有什么体呀、啊？早知道不帮你了。好，好，好，锦儿，这次辛苦你了，任凭锦儿差遣，好不好？嗯，嗯，好了吧？睡觉了。还有一件事情没有说完呢。夫人有话直说，跟我还客气什么？哎，我是想说，夫君虽任职高位，但是呢，毕竟俸禄有限，我们这将军府啊，又刚刚修缮完，这历年的积蓄几乎都花光了。哎，这京城又不比边关，吃喝用度啊，都要花费不少呢。那锦儿的意思，是夫君赚的太少，满足不了锦儿的日常消费。我哪是那种花钱大手大脚之人啊！我是在想啊，夫君贵为将军，那在朝中的交际呢，总不能因为府内拮据而丢失颜面吧？二来呢，这府内的开销、人情往来都会与日俱增。再者。我这在府里整天无所事事的，我也想找点事情做嘛。不如我做点买卖，补贴补贴家用。锦儿果然是本将军的贤内助啊，想得如此周全。那是当然啦。那锦儿有没有想好做什么生意啊？这要做买卖啊，就是为了赚钱啊。明日。我就和肉肉去街上转一转，看一看，有什么适合我锦儿做的。哦，锦儿对本家军这么好，嗯，那我得要好好感谢一番。风用你的口吻，将这远方雨纷纷。我在梦。这将军交给我的家当已经所剩无几了，我必须要好好利用，争取一本万利。保佑啊，保佑啊，争取生意稳稳当当的，千万别血本无归，不然这将军府啊，我也住不起了。锦儿，夫君，嗯，拿的什么呀？看看，京城地图。嗯，夫人要这京城地图作何？我有一事想要跟夫君商量商量，还请夫君啊帮我参谋参谋。夫人，请讲。根据我的多方调查，京城之地人杰地灵，买卖种类众多，还属衣食住行最为赚钱。你看啊，这不管是达官贵人，还是平常百姓，这花费最多的就是衣食住行中的衣。一年有四季，春夏秋冬，不同的季节呢，就需要搭配不同的衣衫，比如。身为一个小女子，她买了一件月白色的小衫，就得配一件水红色的石榴裙吧？那有了水红色的石榴裙呢，是不是就得搭配一件酱紫色的水衣呢？哎，有了酱紫色的水衣
，是不是还得配一件长青色的长衣？有了长青色的长衣，是不是还得置办一件湖蓝色的大裳？如此下去，长衣长久久没有。好了好了，你就说吧，你要干什么？我要开布庄。布庄？嗯，可以啊。不过，不过什么？不过入室有风险，买卖需谨慎。我不是说我开了布庄就能赚钱的，但是我会尽全力，不亏就是赚嘛。好，我的私产接给了锦儿，不管是赚是赔，夫君都支持你。谢谢夫君。柔柔，时间紧，任务重，我们必须早日把店铺开起来，早点赚钱才是真。可我们两个人如何忙得过来呀、啊？再说了，开布庄，咱们也没有经验呀。经验都是要慢慢累积的，谁天生就是赚钱的料呀、啊？可我们的店开在哪儿都不知道。我再看看。你说这，钱这都还没地儿花呢。别废话，往前看看。小姐，你看这家店铺的位置如何呀？这店铺虽临街啊，经过的人流又非常多，但是你看这附近都是老字号，我们若是跟别人竞争啊，这肯定是要赔钱的。嗯，再看看别的。哎，还看啊，小姐。咱们今天都走了五条街了，我这腿都快走折了。这做生意啊，位置是极其重要的。既然我们要做买卖，就必须要选上乘之地。走，又走。是不少啊，可这儿有河流阻断，怕是不太方便吧？这你就不懂了。选地呀、啊，易看风水，这水生财，在这儿赚钱，指定能赚大钱。我今日在富恒街寻得一处店铺，那里河流环绕，环境极好。秦儿觉得可以，就可做。我自胜任监事，看了京城所有的商铺地形，扫扫选地很不错，很有眼光。我倒是也想帮景爷的忙，只不过碍于身兼要职，身份不能频繁暴露，所以只能给予精神上的支持了。你放心，有我在呢。哼。那既然店铺已经定下来了，可要做好买卖。锦儿，你有何打算？这布有南方丝绸，也有北方粗布，不知嫂嫂选的何种啊？关于此事，我还在考虑。我计划着南方丝绸和北方粗布皆行，但是我又在想啊，这两种会不会太过平常？每家都有。若是用边关英族染布，会不会更独树一帜？我觉得不太妥。英族服饰可以有，但布宜多。这毕竟是在京城，大家的着装都还是以汉服为主，所以大家买布料也都是以日常习惯为主。英族服饰看似好看，但不宜常穿。嗯，哥哥说的对，穿的人少了，自然销路就打不开。嗯，那我就听夫君的吧，还是本分一点，反正也不指望赚大钱，只要补贴补贴家用就好了嘛。既然事情已经定下来了，那我们就以茶代酒。为锦爷的生意干一杯，好，祝锦爷生意兴隆。哎，谢谢，干。
，先下去吧啊！记住了，小姐小姐，你看这对面，是不是也在准备开业的样子啊？哎，好像是在值班啊，不知道开的是什么商铺。你若想知道，我便去打听一番。打听这个干嘛呀？我嘛，就做好我们手头上的事就行了。天底下哪有这么巧的事儿？我们开不装，对面也开不装啊。嗯，抓紧时间，别管他们了。这楼下那个柜子我也说过了，我要换。为什么现在还摆在那儿呢？哎，还有那边。